ഇതാണ് തായ് പിങ്ക് നല്ല പരിപ്പുള്ള വരക്കല്ലേ ഇത് ഇത് ഇനിയും ഒരാഴ്ച ചെയ്യണം ഏകദേശം പൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരിക്ക് എത്ര ഉള്ളോ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരുത് ലോങ് ഇടാണത് കായ പിടിച്ചതാണ് നല്ല പ്ലാന്റുകൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് തൈകൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് ചെറിയ കായകൾ വേണ്ടില്ല അതുപോലെ പൂക്കളും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ മുസന്തി എപ്പോഴും <laughs> അതായത് ഒരു സീസൺ ഇല്ല അല്ലേ സീസൺ ഇല്ല ഇതെന്തില്ല പൂക്കളുണ്ട് ഇത് താഴെ പൈപ്പ് തുടങ്ങിയ കായുണ്ട് ഇതെന്തില്ല പൂക്കളുണ്ട് ചെറിയ കുറച്ച് വലിപ്പുള്ള കായകളുണ്ട് അതെ ബനാന സപ്പോട്ട കായ്ച്ച പ്ലാന്റ് വലുത് വലിയ പ്ലാന്റ് അല്ല ചെറിയ പ്ലാന്റ് അല്ല ഇതും എട്ടടി എട്ടടി ഒക്കെ ഉണ്ട് എട്ടടി കയറ്റുള്ള സ്ട്രോബെറി പയർ മഞ്ഞ മഞ്ഞ ഇത് ടേസ്റ്റ് അല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് എല്ലാ കൂമ്പിലും പേരക്കുണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ഈ പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ മഞ്ഞ കളർ ആയിട്ട് കാണാം ടേസ്റ്റും ആണ് ഇനിയിപ്പോ ഈ വരുന്ന ഇതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമസ്കാരം ആകര നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ വരാത്തൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് പുള്ളി ഷംസുഖാൻ അടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് ചെനക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് മലപ്പുറം ജില്ല അല്ലെ മലപ്പുറം ജില്ല കോട്ടക്കല് കോട്ടക്കല് ജില്ല കോട്ടക്കല് മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് കോട്ടക്കല് ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പുള്ളിക്ക് അറിയൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ് ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളെ ചെനക്കൽ ഷംസു തീർക്കാട് അവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം നമ്പർ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത് കൊറിയർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലട്ടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തന്നെ നോക്കി കണ്ട് പ്ലാൻ എടുക്കണം പുള്ളി അങ്ങനെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാൻ നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡിലും കണ്ടത് പുള്ളിയുടെ വീടാണ് കേട്ടത് മത്സ്യങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ കോഴിക്കാർപ്പ ഗൗരാമി നെട്ടറാണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങല്ലേ ഇത് അബിയോ അല്ലേ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഞങ്ങളാ കൊടുക്കാനുള്ള ഇത് ഏകദേശം ഒരു എട്ടര അടി ഒമ്പത് അടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ പ്ലാന്റ് എന്ത് വില വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഇത് ഈ കാഴ്ചതാണ് ഈ പ്ലാന്റ് അവിടെ പല വെറൈറ്റീസ് ഞാൻ പല വീഡിയോ നിങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതല്ലേ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് റെഡ് ഹൈബ്രിഡ് തന്നെ ഒക്കെ ഏകദേശം സബാറ ആണെങ്കിലും റെഡ് ഹൈബ്രിഡ് ആണെങ്കിലും പ്രിക്കോസി ആണെങ്കിലും ഏകദേശം ഒന്നൊന്നിനും ബ്ലൂ ജപ്പോട്ടി കാപ്പാ കൊള്ളൂല ഒഴിവാക്കട്ടെട്ടുള്ളൂ <laughs> 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 മുന്നൂറ് പിന്നെ നാനൂറ് പിന്നെ പ്ലാന്റ് കണ്ടു ഇത് അതായത് പിന്നെ വേറൊരു നമ്മുടെ സീഡ്ലെസ് ലെമൺ ആ നല്ലവണ്ണം കായ്ക്കുന്നത് ഓ ശരി കായ്ച്ചാൽ രാത്രി കുമ്പൂര കണ്ടില്ല നല്ല കായ കണ്ടില്ലേ നല്ലവണ്ണം കായ പിടിക്കുന്നത് നല്ല ചാറ് നീരും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ നീരും ഉണ്ട് പിന്നെ അച്ചാർ ഇടാനൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് മഞ്ഞ കളറാവും നല്ല മഞ്ഞ കളർ ആകുന്നുണ്ട് ഇത് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചൊരു ഭംഗിയിലല്ല എത്ര വരെ ഉള്ളത് 
അല്ലല്ല അത് വലിപ്പം വെക്കും പക്ഷെ കൊണ്ടില്ല വെക്കണ്ട വെക്കണ്ട അത്ര ഒരു വെക്കണ്ടാത്തൊരു ബ്രാൻഡാണ് നല്ല നല്ല പുളിയാണ് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ ഒരു ഓറഞ്ച് ഒരു മധുരം അതായത് അടുത്തോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഇതാണ് വെരിഗേറ്റഡ് മുസംബീട്ട വെരിഗേറ്റഡ് മുസംബി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടുണ്ടാവും നല്ല മധുരം നല്ല മധുരാണ് വളരെ അതിന്റെ തൊലി വളരെ കനം കുറവാണ് നല്ലവണ്ണം ഇതിനൊരു പ്രത്യേക സീസൺ ഇല്ല ഏകദേശം ഒരു ആറ് ആറടി ഏഴടി ഇതാണ് നാനൂറ് രൂപ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇതൊക്കെ ഇനി ഈ സൈഡിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇതാണ് സ്ട്രോബെറി പേര ഏകദേശം ഒരു ആറടി ആറടി ഹൈറ്റുള്ള ഈ ആറടിക്ക് എന്തോ ഉള്ളിൽ <laughs> 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 ഇതാണ് ചെലവര് ലോങ്ങൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഇത് എത്ര വർഷം വെച്ചാൽ ചെലപ്പോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് വിശേഷിച്ച് ആരും വെക്കാൻ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇതിമലാണ് ഞങ്ങൾ ഫോർ സീസൺ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മണ്ണുത്തിലൊക്കെ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫോർ സീസൺ ലോങ്ങൺ ഇതൊക്കെ <laughs> 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 ഇതൊക്കെ 
പ്ലാൻസ് അബിയു ഇത് ജയിന്റെ അല്ല ഇത് മോളിക്കുള തന്നെ വെറൈറ്റി പൂക്കൾ വന്ന് അബിയൊക്കെ പിടിച്ചു അല്ലേ വിത്ത് സീഡല്ലേ അതൊക്കെ സീഡ് മതി അബിയ ഇപ്പൊ സീസൺ അല്ലേ ഏകദേശം ഈ പച്ച വരെ പോണം മഞ്ഞ കളർ ആവണം എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരിക ഇത് കണ്ടിരുന്നത് നല്ല മഞ്ഞ ആയില്ലേ പക്ഷെ ഇതിന് മുകളിലതാ ഇതും കൂടി കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടി ശരിക്കും എല്ലാം ആവും നല്ല ഇതിന്റെ തൈക്കൾ ഉണ്ടോ ആ തൈകൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഉറുപ്പിന്റെ നല്ല തൈകൾ ഇതിനൊക്കെ അവിടെ കണ്ടി ഒരു കൊമ്പ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം നാലോ കാണാം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൊമ്പുകൾ പൊട്ടി അഭിയോഷ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിലൊന്നും കിട്ടില്ല ഇല്ല പയങ്ങൾ ഏതാണ് <laughs> 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 
ഇത് പേരറിയില്ല ഇത് ഓങ്കറോണ്ട് ആണ് പക്ഷെ കായ പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് വരാം മൂന്ന് വർഷമായി ഇത് പൂക്കൾ പൂക്കൾ വരുന്നത് ദൂരം പൂക്കളല്ലേ മുകളിലേക്ക് ഇത്ര പൂക്കൾ വരുന്ന അഭി കായ പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് എപ്പോഴും പൂക്കൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് വേഗം കായ പിടിക്കും ഇത് എന്നിട്ട് ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെക്കാതെ എന്ത് ഇവിടെ സൈഡ് കൊടുന്ന ചാണകം ആളുകൾ വെറുതെ വാങ്ങിയിട്ട് മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് ാണത് കായ പിടിച്ചതാണ് നല്ല പ്ലാന്റുകൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ടാണ് വലിയ പ്ലാന്റാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് വർഷമായ പ്ലാന്റാണ് അത് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കണം ഏകദേശം ഈ തൈകൾ അത് അവിടെ ഒരു ഡബിൾ ലോങ്ങം ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് അത് റൂബിയോ റൂബി ലോങ്ങണും വൈറ്റോ കൂടുതലാണ് അത് കായ പിടിച്ചാണ് ഡിമാൻഡ് <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 മൂത്ത കായകളൊക്കെ പൊറച്ച് കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഇത് പൂക്കളാ സൈഡിലൊക്കെ പൂക്കൾ വരുന്നത് ഒരു ചെറിയ കായകളുണ്ട് ഇതാ വല് തോല് പൊളിഞ്ഞാല് കായ്ക്കാനുള്ളൊരു അടയാളാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇത് എന്റെ അടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വർഷം എട്ട് വർഷത്തിന് മുകളിലായി ഒമ്പത് വർഷത്തോളമായി ഇതൊരു അഞ്ച് വർഷം നാല് വർഷം ആയപ്പോ തോല് പൊളി തുടങ്ങി ഇതുവരെ കായ പിടിച്ചിട്ടില്ല അതെന്റെ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോരണ്ട പക്ഷെ തോല് പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ ഒരിക്കലും കായ്ക്കുന്ന അടയാളല്ല മുന്തിരിപ്പോലെ <laughs> കഴിഞ്ഞതാണ് 
ഇതൊക്കെ വില കിട്ടിയ കൊടുക്കൂട്ടാ മോവലാണ് ചാമ്പാട് നല്ല വലിപ്പാണ് നല്ല റെഡ് കളർ ആണ് ഏകദേശം ഉമർ ചാമ്പന്റെ അടുത്ത് കെത്തുന്ന ചാമ്പ്യൻ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇടയിൽ അഭിയുണ്ട ഈ അഭിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു നാല് രൂപ അല്ലെ നാലായിരം രൂപ ഒക്കെ വരൂട നല്ല കാല തൈകളുണ്ട് ആ നല്ല ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒമ്പത് പത്തടി മേലൊക്കെ ഉണ്ട് ചട്ടിയിലുമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചട്ടിയിലുമാണ് ചെയ്യാതെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി ലോങ്ങന്റെ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഏതാ ലോങ് ചെടിയായി <laughs> പിന്നെ ഇതാ വൈറ്റ് ലോങ്ങാണത് വൈറ്റ് ലോങ്ങ ഫുൾ കഴിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാട്ട് അത് നല്ലവണ്ണം കായ്ച്ചിരുന്നാണ് ഒക്കെ വൈറ്റ് ലോങ്ങാണ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഒറ്റ മരത്തിൽ നിന്ന് അത് ഒരു ലോങ്ങാണ് കായ്ക്കാത്ത ലോങ്ങാണത് ലോങ് റോൺ എന്ന് വാങ്ങിയ വാശം കുറെ കാലം ഞാൻ കാത്തിരുന്നു ഒരു ഏഴ് എട്ട് വർഷം കാത്തിരുന്ന് കായ്ക്കാതെ ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് വൈറ്റ് ലോങ്ങ് കായ്ക്കാം എന്നിട്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വൈറ്റ് ആണ് ലോങ്ങൻ ഇഷ്ടം പോലെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോൾ വന്നാലും ചെടികൾ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇത് മദർ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവരെ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ചെടികൾ അല്ല സീറ്റ് ലൂബി ഇത് എൻ ആർ തന്നെയാണ് മറ്റേ ഇത് വലിയ ടൈപ്പാ വലിയ ടൈപ്പ് എന്ത് വലിയ പക്ഷേ എൻ ആറിന് മോശം നല്ല പഴാണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട പഴാണ് എൻ ആറിന്റെ പഴം ചെറുതാണെന്നുള്ളൂ അല്ലേ ആ കുറച്ച് ചെറുതാവുന്നുള്ളു പക്ഷെ ഇതിന് വ്യത്യാസം വെച്ചാല് ഇത് വേഗം പയം ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന് മുമ്പായിട്ട് പയം പൂക്കൾ വന്ന് പയങ്ങളാവും പയ്ക്കും പക്ഷെ അത് ഒരു ആറ് മാസം അഞ്ച് മാസമാവും പക്ഷെ ഒന്നും അറിയില്ല കാരണം നിറയെ കായ്ക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിവന്ന് തെയ്യം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ചെറുതുണ്ടല്ലോ പഴുത്ത് അടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും പഴുത്തില്ല ഇതേ ചെറിയ ചവർപ്പുണ്ടാവും നല്ലവണ്ണം ബ്ലാക്ക് കളർ ആവും അപ്പോഴാണ് ഇത് ടേസ്റ്റ് വരിക അപ്പോഴാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരിക ഇപ്പൊ ചെറിയ ചവർപ്പുണ്ടാവും മോസമുള്ളൊന്നല്ല എന്നാറിന്റെ ചെറിയ മോസമൊന്നല്ല നല്ല പയാണ് കുഴപ്പമില്ല ചെറിയൊരു ചവർപ്പ് അതായിട്ടില്ല ബ്ലാക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഇത് ഒരു വീതി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് കിലോ ഒറ്റ പയം പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ വേറെ സാധാ വലിപ്പുള്ള ഏഴ് കിലോ എട്ട് കിലോ ഉള്ള പൈനാപ്പിളിന്റെ തൈകളാണ് തൈകൾ നല്ല തൈകൾ മുന്നൂറ് രൂപയായിട്ട് തൈകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അമ്പഴം അമ്പഴം പിന്നെ കോമണാ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ റൂബിലോക്കാണ് ഇതോടെ നല്ലവണ്ണം കാണ്ടായിരുന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ തേകൾ ചെല്ലില്ല ഇതൊക്കെ തേകൾ ചെയ്താട്ടോ ഇതൊക്കെ തേകൾ ചേരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ തേകൾ ഉണ്ട് റൂബിലോങ്ങന്റെ ആ ഇതൊക്കെ തേകൾ എത്രയോ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറു റൂബിലോങ്ങന്റെ ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുവലുതായിരിക്കും ഈ ഫ്ലഷ് ഭംഗിയാണ് ഫ്ലഷ് കുറവായിരിക്കും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ മോശമല്ല നല്ല രുചി നല്ല രുചിയൊക്കെ നല്ല രുചിയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് സീഡ് കുറച്ച് വലുതാവും അല്ലോ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് 800 രൂപ തേകൾ ഉണ്ട് ട്ടോ ഇതൊരു പുതിയ സിസ്റ്റം ആണല്ലോ ഇത് എന്താ ഇത് വേടിയും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആമസോൺ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് ആ അതായത് ഈ ലെയർ ചെയ്യുന്ന സാധനം അല്ലേ ലെയർ ചെയ്യാൻ അവർ ദേ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി കെട്ടേം ഒന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാ ആ ഒരു ഏക്ക് മിക്സർ ചെയ്ത ഇത് വെക്കാ നേരട അടച്ച അടച്ച വെച്ചാ തന്നെ ആയി ഇതാ അതൊക്കെ ലോങ്ങൻ തേകൾ ഇപ്പ കട്ട് ചെയ്തു വെച്ചാ അതൊക്കെ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 15 ദിവസം ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ള തേകൾ ആയിരിക്കുന്നു ഒക്കെ വലിപ്പുള്ള തൈകളൊക്കെ ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറൊക്കെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടാവും ചെറിയ തൈകൾ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഫുള്ള് നേഴ്സറി കഴിവ് ഉണ്ടായി ചെറിയ തൈകൾ ഇരുന്നൂറിന്റെ ഇത് വൈറ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഊബി അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാ ഇതാ ഡബിൾ ലോങ് തന്നെ വൈറ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫോർ സീസൺ ഇതൊക്കെ ഡബിൾ ലോങ് ആണ് ഏകദേശം എട്ട് ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് പൂടും 
വയനാട്ടിൽ പോയി വയനാട്ടിൽ കഴിച്ചു നല്ല മധുരാണ് ബ്ലൂന്റെ മരിക്കല്ല ബ്ലൂ ജപ്പോട്ടിക്ക് അപ്പൊ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കുറവാണ് ഇത് ചട്ടി പടി തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ചെറിയൊരു ചട്ടിയില് ഒരു മൂന്നാല് കമ്പുള്ളൂ അത് മണി കാഴ്ചകളാണ് വി എൻ ആർ ടേസ്റ്റ് റംബുട്ടാന്റെ ഒരു എട്ടടിയൊക്കെ വലിപ്പുള്ള തൈകള് എന്തോ എടുക്കാതെ കാടാണ് കാട് റംബുട്ടാന്റെ ഏകദേശം <laughs> 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 ഉണ്ട് <laughs> 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 ഒരു അഞ്ചരടി ആറടി ഹൈറ്റുള്ള ഡൽഹാരി ചാമ്പട തൈക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ ഇത് ഇതെങ്ങനെ വലിയ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിങ്ങനെ മുട്ടിയ നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് ഇതിനൊക്കെ എയർ ലെയർ ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാണ് അതെ ബനാന സപ്പോട്ട കായ്ച്ച പ്ലാന്റ് വലുത് വലിയ പ്ലാന്റ് ചെറിയ പ്ലാന്റ് അല്ല ഇതും എട്ടടി എട്ടടി ഒക്കെ ഉണ്ട് എട്ടടി കായ്ച്ചുള്ള ഇതെങ്ങനെ റേറ്റ് ബനാന സപ്പോട്ട ട്ടാ ഇത് കുറച്ച് റേറ്റ് വരും ബനാന സപ്പോട്ട മൊത്തത്തിൽ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇത് 3500 റുപ്യ വലിയ എട്ടടി ആയിട്ട് ഉണ്ട് മാവ് ആണെങ്കിൽ 
മാവിന്റെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മള് നാം ഡോക്യുമായി ഗോൾഡ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് മറ്റേ കോട്ടർ കോൺ ഉണ്ട് കൊളമ്പുണ്ട് എല്ലാ സാധനം ഇത് ഇത് ഏതാ മാവാ ഇത് കാലാപ്പാടി കാലാപ്പാടി ആ കാലാപ്പാടി വലിയ ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് കാലാപ്പാടി ചെറുതുണ്ട് ചോസ ചോസ ബംഗ്ലാദേശിനെ മാവല്ല അല്ല പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനോ ചോസ ഒക്കെ നല്ല മാവാട്ട വാങ്ങി വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മാവ കൊളമ്പ് ഇത് കാലാപ്പാടി കണ്ടിട്ട് വലിയ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ആ അത് ഇത് ഏതാ ഈ വലുത് അത് നിങ്ങളത് ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കിയില്ലേ ഇത് വരുന്നവർക്ക് വയത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തേ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ ഉണ്ട് അത് കണ്ടില്ലേ അത് റെഡ് തന്നെ നല്ലവണ്ണം സൂപ്പർ ക്യൂൺ അല്ലേ സൂപ്പർ ക്യൂൺ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് തൈക്കൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതൊക്കെ എന്താ ഇതൊക്കെ അതെ ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകതരാണല്ലോ ഇതൊക്കെ വലിയ ഇത് എന്താ ബുഷ് ഓറഞ്ചാണത് പുള്ളിയുള്ളത് അല്ലേ ഈ പുതിയതായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന എപ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ പോട്ടിങ് ചേർക്കലും ഇതിന്റെ വളപ്രയോഗങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും മണ്ണെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു കാക്കൊട്ട ചാണകപ്പൊടി ഒരു ഒരു കിലോ പിന്നെ എല്ലുപൊടി അല്ല അര കിലോ എല്ലുപൊടി അര കിലോ വേപ്പ് പിണ്ണാക്ക് അര കിലോ കട്ട പിണ്ണാക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ചാണപ്പൊടി കുട്ടി വെച്ചാലും ചാണപ്പൊടി കുട്ടി വെച്ചാലും മതി പിന്നെ സാവധാനം ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പേരട കാര്യം പറഞ്ഞു പോകണം പേരട ഈ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഇലയുടെ അടിയിലൊക്കെ ഒരു വെള്ള സാധനം വരെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതിൽ നമ്മൾ വെള്ളിച്ചാണ് ശരിക്കും അത് വെള്ളിച്ചല്ല അത് ഈ പേരമ്മൽ വേറെ വെള്ളിച്ച വേറെ വെള്ളിച്ച നിങ്ങൾക്ക് വേറെ തന്നെ കാണാം ഇതൊരു പൂപ്പല് പൂപ്പല് മാതിരി പൂപ്പല് വേറെ വരും അതിനെന്താ നല്ലത് അതിന് മരുന്ന് അടിക്കുക ചാറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല മരുന്ന് അതെ എക്കാലക്സ് ഒക്കെ അലക്സ് ഒക്കെ നല്ല മരുന്ന് പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ പോരാ ഇല ശരിക്ക് പൊന്തിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ആ അതിന്റെ അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോവും അല്ലേ മിക്കവാറും എല്ലാ പേരമ്മ കാണും രണ്ട് രണ്ട് മില്ലിന്റെ കുറച്ച് കൂട്ട ഒരു മൂന്ന് മില്ലിയോ ആക്കുക രണ്ട് മില്ലിയോ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പോയി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു മൂന്ന് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നോക്കുന്ന മാതിരി ഉളപ്രയോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എൻ ബി കെ മരുത്തും എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ ബി കെട്ട് കൊടുക്കുക അതെ ഡോളോമേറ്റ് ഡോളോമേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ എം പി കെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ചിലവർ രാസവളമായതുകൊണ്ട് ചെയ്യല് എം പി കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മരങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് നമ്മളെ പോലെ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടെ പനി പിടിച്ചാൽ ആരും സെല് കൊണ്ടിട്ട് എല്ലാം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹലോപതി തന്നെ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്കും കുറഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് പെട്ടെന്നൊരു വളർച്ച കാണാലോ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഒരു ഏകദേശം രണ്ട് ഗ്രാമ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാസത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം അത് ശരിക്കും മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി അധികം ഇങ്ങനെ കുറെ എപ്പോഴും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ അത് കൂടാൻ പാടിലിട്ടാണ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ മരങ്ങൾ തന്നെ പോകും ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റുകൾക്കൊക്കെ നല്ലതല്ല ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മരം മരം നല്ല കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാല് വന്നിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മള് കൊറിയർ പരിപാടി എന്താണ് നിങ്ങളെ നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറിയറ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്പർ ഞാൻ പറയണം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് നാപ്പത്തി ആറ് നാപ്പത്തി നാല് നാപ്പത്തി ആറ് അറുപത്തെട്ട് ഇനിയിപ്പേ വന്നെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് വരുന്ന വഴിയും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ പുത്തനത്താണ് തൃശ്ശൂർ വളാഞ്ചേരി കഴിഞ്ഞാൽ പുത്തനത്താണ് പുത്തനത്താണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ നമ്മളെ സമദാനി സാഹിബ് എന്നാണ് ചെനക്കൽ എന്ന് പറയും പുത്തനത്താണെങ്കിൽ
പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ വേണം കേട്ടോ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പിന്നെ കോഴിക്കോട് വന്ന് ഒരു വെച്ച് ചങ്കോട്ടി ചങ്കോട്ടി പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മലപ്പുറം ജില്ല ചങ്കോട്ടി ചങ്കോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചെനക്കലേക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അധികം സമയത്തും വിളിച്ചിട്ട് വരെ അധികം പിന്നെ വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നുമില്ല കൊറിയറും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അല്ലെ ഇവിടെ മെക്കവാറും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വടി ചെയ്തെടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചെടികൾ പഠിക്കും നഴ്സറിക്കാരും ഹോൾസെയിൽ കൊണ്ടുപോകണ്ടല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഇല്ല ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പൊ കൊടുക്കൽ നിർത്തിയ ഹോൾസെയിൽ ഇല്ല ഹോൾസെയിൽ കൊടുക്കൽ നിർത്തിയ ഹോൾസെയിൽ നഴ്സറിക്കാർ ഒന്നായിട്ട് വന്ന് എടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ള സാധാരണക്കാർ വരുമ്പോണ്ടാവില്ല അവർ വരുമ്പോണ്ടാവില്ല അവരൊക്കെ തിരഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ പോകും പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ വരുന്ന സമയത്ത് ആ തിരഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ശരി എന്നാ ഓക്കെ